এবার আমরা কিছু অঙ্ক করব এবং নরমালিটি সম্পর্কে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো ফার্স্ট প্রবলেম ফাইন্ড নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট প্রেজেন্ট ইন জিরো পয়েন্ট ফোর গ্রাম অফ এন এ ও এইচ আমাদেরকে বের করতে হবে নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট প্রেজেন্ট আছে কোথায় জিরো পয়েন্ট ফোর গ্রাম এন এ ওইচ ঠিক আছে আমাদেরকে একটু ফর্মুলাটা ভাবার চেষ্টা করি নাম্বার অফ আচ্ছা সলিউশনটা আমরা একটু অন্য কালিতে করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের আরও বুঝতে হবে ভালো হবে মানে লাল কালিতে করার চেষ্টা করব সলিউশন নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট এটা ছিল গিভেন মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট গিভেন মাস বা গিভেন ওয়েট আর নিচেতে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এবার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কি করে বার করছিলাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট সেটা হলো মলিকুলার মাস বাই এক্স ফ্যাক্টার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ক্ষেত্রে মলিকুলার মাস আমরা জানি সোডিয়াম হলো টোয়েন্টি থ্রি প্লাস অক্সিজেন হলো সিক্সটিন প্লাস হাইড্রোজেন হলো ওয়ান ইকুয়াল টু ফর্টি এটা আমাদের জানা ঠিক আছে তাহলে মলিকুলার ওয়েট হলো ফর্টি এক্স ফ্যাক্টার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ভাঙে কিভাবে আগে দেখিয়েছি আবারও দেখাচ্ছি এন এ প্লাস প্লাস ওএইচ মাইনাস এটা হলো এক্স ফ্যাক্টার হলো একটা ওএইচ মাইনাস গেছে তার মানে এক্স ফ্যাক্টার হলো ওয়ান তাহলে ওয়ান দিয়ে ভাগ হবে তাহলে ফর্টি তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটও হলো ফর্টি ঠিক আছে এবার নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট এটা এখানে আসছে আবার নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট এটা ছিল গিভেন মাস গিভেন মাস কত বলে দেওয়া আছে অঙ্কে জিরো পয়েন্ট ফোর গ্রাম তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর গ্রাম আর কত দিয়ে ভাগ হবে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মলিকুলার ওয়েটের সাথে সমান তার মানে ফর্টি দিয়ে ভাগ হবে আচ্ছা এটা কত হবে ভাগ করলে পরে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হবে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ঠিক আছে এটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এবার এই সরি ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট বলছি গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের সংখ্যা যেমন মোলের সংখ্যা হয় তেমন গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের সংখ্যা এটা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবার এটা যদি এক লিটারে প্রেজেন্ট থাকে এক লিটার সলিউশনে প্রেজেন্ট থাকে তখন সেটাকে বলবো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নর্মাল তখন সেই সলিউশনটাকে বলবো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নর্মাল এটা যদি এই নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট সেটা যদি এক লিটারে থাকে সেটাই বলবো আবার আমরা একটু অঙ্ক করার চেষ্টা করি তারপরে কিছু অঙ্ক আমি হোমওয়ার্ক হিসাবে দেব সেগুলো করতে হবে নেক্সট অঙ্ক ফাইন্ড নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট প্রেজেন্ট 
in 0 0.98 gram sulfuric acid sulfuric acid er gram equivalent number of gram equivalent mole sankha jemon hoy tamon gram equivalent number of gram equivalent seta ke amake bear korte hobe koto gram dewa ache sulfuric acid e 0.98 gram number of gram equivalent bear korte hobe eta tomader homework thaklo তাহলে প্রশ্ন হবে যে আমাকে তো এক্স ফ্যাক্টর বলে দেয়নি এক্স ফ্যাক্টর সালফিউরিক অ্যাসিডে ডিপেন্ড করে রিঅ্যাকশনের উপর তাহলে রিঅ্যাকশনও দিয়ে দেয়নি তোমাদেরকে যদি না বলে দেয় তাহলে জানবে এক্স ফ্যাক্টরটা 2ই হবে ঠিক আছে এক্স ফ্যাক্টরটা 2 হবে সালফিউরিক অ্যাসিডে আর যদি রিঅ্যাকশন বলে দেয় তাহলে রিঅ্যাকশনটার উপর ডিপেন্ড করবে এক্স ফ্যাক্টরটা কত হবে এই ক্ষেত্রে তোমরা এক্স ফ্যাক্টরটাকে 2 হিসাবে ধরে নেবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তোমরা গ্রাম ইকুইভ্যালেন্টের সংখ্যাটা বের করবে আচ্ছা আর একটা অঙ্ক এটা হোমওয়ার্ক থাকলো ফাইন্ড নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইন ফিফটি থ্রি গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট এটাও তোমাদের সোজা একটা অ্যাসিড দিয়ে দিলাম একটা বেস দিয়ে দিলাম একটা সল্ট দিয়ে দিলাম বেস দিয়ে সেটা আমি করে দিলাম অ্যাসিড দিয়ে যতগুলো এইচ প্লাস যায় এক্ষেত্রে তুমি দুই ধরে নেবে আর সল্ট দিয়ে একটা দিলাম সোডিয়াম কার্বোনেট এটা তোমাকে বাড়িতে করতে হবে এবং কমেন্ট বক্সে পোস্ট করতে হবে এক্ষেত্রে এক্সপ্যাক্টারটা বের করবে টোটাল পজিটিভ চার্জ বা টোটাল নেগেটিভ চার্জ যে সেখান থেকে করবে नेक्स्ट प्रब्लेम तुम्हारा एक स्क्रीनशट नहीं पर स्क्रीनशट नहीं तुम्हारा कर पज कर भिडियो भिडियो पज करार पर तुम्हारा अंकगल करार चेषा कर नेक्स्ट अंक ये खूब भेरि भेरि इम्पर्टेंट ये अंक परीक्षा तो खूब ही कम पड़े क्योंकि शेखार जो खूब गुरुतवपूर्ण ये अंक छाड़ा एगोनो जाए ना फाइंड नम्बर अफ ग्राम इकुईलेंट प्रेजेंट इन थ्री मोल अफ सालफिक एसिड एक्टर सालफिक एसिड आज जेखने थ्री मोल आखान ग्राम इकुईलेंटे वेट बेर करते हैं ये अंक सल्व करब ए रखम थ्री मोल सालफिक एसिड सालफिक एसिडे मलिकुलर वेट टाइम बार कर सालफिक एसिडे मलिकुलर वेट हमारे जाना आज नाइनटी एट ग्राम तो नाइनटी एट ग्राम मान हलो एक मोल सालफिक एसिड ठीक है बोझा गया है तो हमें एखे थ्री मोल सालफिक एसिड बोले दीजिए ताल कत ग्राम है थ्री मोल सालफिक एसिड थ्री मोल सालफिक एसिड समान थ्री इंटू नाइन एट तेल ये कत दुशो छियानबई टू नाइनटी सिक्स ठीक है सरि टू नाइनटी सिक्स है हाँ टू नाइनटी सिक्स तीन आठ चौबीस चार हाथ हो दई तीन नय सता हाँ ठीक है तेल कत ग्राम सालफिक एसिड आएट अफ एट गिभन मास ওয়েট অফ এইস টু এসো ফোর কত হলো টু নাইনটি সিক্স এর এটা আমি এখান থেকে ইনফরমেশনটুকু পেলাম থ্রি মোল সালফিউরিক অ্যাসিড এখান থেকে আমি ইনফরমেশনগুলো পেলাম ব্যাস এরপরে আমি একটু হাইলাইট করছি নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট এটাকে বের করব কিভাবে বের করব এটাকে জানার জন্য আমি একটু অন্য কালি দিয়ে লিখবো নীল রং দিয়ে লিখব আচ্ছা গ্রাম অফ গ্রাম নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আচ্ছা নাম্বার অফ ग्राम इकुईलेंट कि बेर नम्बर अफ ग्राम इकुईलेंट बेर गिभन मास बुईलेंट वेट 
इक्ुईभालेंट ओट सालफ्यूरिक एसिडर इक्ुईभालेंट ओट दो रकम है कौन कर्टी नाइन है कख कख नाइनटी एट है रियक्शने जो एक्सपैक्टर टू है तो हमें है कत फर्टी नाइन फर्टी नाइन और जो एक्सपैक्टर वन है तक है नाइनटी एट तेल एक क्षेत्र में जो कि ना थे एक्सपैक्टर एखे कत धरे ने किसान ना बोले देवा थे दुई धरे ने ठीक है अच्छा गिभन मास कत टू नाइन सिक्स टू नाइन सिक्स इक्ट वेट कत फर्टी नाइन कारण दीजिए एक्सपैक्टर टू धरे ने कतो ये कत छय ठीक है गल सरि इको भैलेंट वेट हो गए छः ग्राम है क्या शुद्ध छय इको भैलेंट नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट सिक्स नम्बर अफ मल्स हलो कत थ्री तो एक कथा माथाय रखे जदि को अंक नम्बर अफ मल्स भलोक देखे ना अंकटा नम्बर अफ मल्स नम्बर अफ मल्स से क्षेत्र में तुम्हारे जो ग्राम नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट बेर करते नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट नम्बर अफ मल्स के एक्स फैक्टर दिए गुण कर देवे नम्बर अफ इको भैलेंट वेट हमें पे जा फैक्टर दिए भाग कर दे एक क्षेत्र में नम्बर अफ मल्स बोले थ्री सालफिरिक एसिड एक्स फैक्टर टू तेल से दुई दिए गुण कर लम छये गलो से गलो नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट ये मना रखते हैं इम्पर्टेंट एक फर्मुला ठीक है हमें जी दे एल सी एल थ्री एलुमिलियम क्राइट एटे दीजिए तीन मोल एक प्रेजेंट आ सल्यूशन आखने तीन मोल प्रेजेंट आर तार नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट कत हो नम्बर अफ ग्राम नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट कत हो थ्री मोल आटे कत दिए गुण करते हैं एक्स फैक्टर एक्स फैक्टर तेल एल सी एल थ्री एक्स फैक्टर कत एल सी थ्री एक सल्ट एल सी एल थ्री एट सल्ट ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री सी एल माइनस तेल एक्स फैक्टर हलो एक क्षेत्र में थ्री तेल थ्री दिए भाग गुण है तम मैंने ग्राम इको भैलेंट कत हो नम्बर अफ ग्राम इको भैलेंट हो जाए नाइन ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लेम सालफ्यूरिक एसिड आज एस टू एसओ फोर प्लस टू एन एओ एखे एन ए टू एसओ फोर आर टू एच टू ओ आई रियक्शन तो भलोक लक्ष्य कर देखे ये हाइड्रोजें सालफ्यूरिक एसिडे दोटो हाइड्रोजें रिप्लेसड हो सोडियम दिए अर्थात एट असिड बेसर रियक्शन एट असिड एट एक बेस तेल की उत्पन्न हो सल्ट प्लस व्टार सल्ट प्लस व्टार तैयारी एसिडर एच प्लस चले जाए बेसर ओज माइनस चले जाए कि जल तैरी है और बेसर कैटायन एखे ढुके जाएडे एनायन भलोक मन रखते हैं बेसर कैटायन और असिडर एनायन यो मिले तैरी है कि सल्ट देखो भलोक बेसर कैटायन के सोडियम और असिडर एनायन के एसओ फोर तेल सोडियम और एसओ फोर मिले एन ए टू एसओ फोर तैरी एक क्षेत्र में दोटो हाइड्रोजें रिप्लेसड हो गए देखो एक हाइड्रोजें नहीं एक क्षेत्र में एक्स फैक्टर है कत टू सालफ्यूरिक एसिड एक्स फैक्टर है टू आर हमें जो रियक्शन ए रकम कर दी एक चेन्ज कर दी एस टू एसओ फोर प्लस एन एच एखे एन एच एसओ फोर तैरी हलो और जल तैरी हलो एट असिड बेस रियक्शन दो रियक्शन एक आलदा देखो असिड इटा बेस एखे क्योंकि दोटो हाइड्रोजें क्यों रिप्लेस है ना एक हाइड्रोजें रिप्लेस हो हाइड्रोजें आर् एक क्षेत्र में क्योंकि एक्स फैक्टर कत वन जेटा कि आगे हमें बो आलोचना कर सालफ्यूरिक असिडे एक्स फैक्टर क्यों दूरकम होते ठीक है 
এটা মাথায় রাখতে এরপর আমি কিছু প্রশ্ন পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করব কিছু প্রশ্ন আমি দেব যে প্রশ্নগুলো সলভ করতে হবে ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই সমস্ত অঙ্ক প্র্যাকটিস করো যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আর যেগুলো হোমওয়ার্ক থাকলো তার উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো হ্যাপি লার্নিং